Wir wollen jetzt das Integral 1 durch x plus 4x minus 3 rechnen. Minus 3, minus 3, plus 3. Plus 3 ist es, glaube ich, sonst geht es nicht. Ähm, oder es geht schon, aber es wird nicht schön. Ähm, ja, und wir haben uns überlegt, dass wir von diesem, äh, von, dem, von, dem, äh, von der Funktion, die im Integral steht, wollen wir Partialbuchzerlegung machen. So, wie beginnen wir mit der Partialbuchzerlegung? Also vor der Faktorisierung setzen wir es 0 und kriegen dann zwei Werte raus. Und die Faktorisierung, wie gesagt, wenn ich das Pluszeichen habe, geht das auch schön. Was kommt denn für x-Werte raus, wenn man das 0 setzt? 1 und 3. Sehr gut. So, und wie faktorisiere ich jetzt das x² minus 4x plus 3? 1 durch x minus 3 macht x minus 1. Sehr gut. Jawohl, genau das. Und das heißt, wir werden jetzt das Innere hier das innere Partialbuch zerlegen. Das heißt, wir setzen das hier an und was soll das werden? Also wie setzen? Jawohl, sehr gut. So, und das hier das zu rechnen ist ein typischer Fall für die Grenzwertmethode. Ja? Also da ist die Grenzwertmethode geradezu prädestiniert, da brauchen Sie kein lineares Gleichungssystem rechnen. Ähm, das heißt, dass, dass genau dann, wenn es damit auch ein bisschen falsch wird, schreiben wir ein daraus folgt, dann habe ich meine Buch. Ähm, was muss ich jetzt mit dem Ding machen, bevor ich die Grenzwertmethode anwende? Und der ist? Sehr gut. Und da kommt dann diese Gleichung hier raus. Und was machen wir jetzt? Jawohl, und wenn ich die 3... Machen Sie mich weiter. Naja, dann ist 1 gleich g mal 2 g mal 2 und dann ist d ein Haus. Jawohl, und x gleich 1? Äh, 1 ist gleich a minus 2 und dann a minus 1. Sehr gut, und das bedeutet, das bedeutet, das hier, also wenn ich diese Gleichung hier weiterführe, dann ist das Integral von? Minus 1,5 durch 2, äh, x minus 1 minus 1,5. Sehr gut. Also den Schritt von hier nach hier müssen Sie im Abitur nicht können. Aber ab hier ist das wieder finsterster Abiturstoff. Was kommt denn heraus, wenn Sie das hier integrieren? Minus 1,5 ln minus 1 plus 1,5 ln minus 3. Da haben Sie recht. Ja, und eigentlich sind wir an der Stelle fertig. Und das ist auch richtig. Allerdings, also mir persönlich gefällt dieses Ergebnis immer nur bedingt, weil wenn ich irgendwie rein von der Intuition erwartet hätte, dass an der Stelle doch ein, ein Bruch rauskommen muss. Aber wenn Sie genau hinschauen, können Sie diese Gleichung, wenn auch ein bisschen, also es ist schon, müssen Sie schon genauer hingucken, ähm, auch als Bruch interpretieren. Ich fasse das nochmal zusammen. Wie kriege ich denn das 1,5, dieses 1,5 in den Logarithmus rein? Als Wurzel. Ja, aber äh, also das hier akzeptiere ich. Das heißt, da steht dann Ln von Wurzel aus Betrag x minus 3. Aber das hier ist keine Wurzel, das ist mehr. Sehr gut, ja, das, das, das ist richtig. Also hier steht dann 1 durch Wurzel Betrag x minus 1 plus d plus c. Und jetzt können Sie dieses Pluszeichen nochmal zusammenfassen. Was kommt da raus? Wurzel 
und Schott plus 3 ist x minus 3 durch x minus 3 ist minus 3. Ja. So, und jetzt haben wir zumindest ein bisschen den Bruchcharakter. Ja? Also Sie sehen, es ist wirklich ein Bruch auch rausgekommen. Äh, wie gesagt, es, äh, also da ist eine Wurzel dabei, also so ganz, so ganz äh, intuitiv ist das Ergebnis nicht. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wenn Sie sowas integrieren, relativ, ich sage mal einfach, kommt dann am Ende so eine Katastrophe raus. Gibt es da Fragen zu der Aufgabe? So, 